विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आता ह्याच्या क्विक रिव्हिजन मध्ये जो मी टॉपिक घेणार आहे तो आहे इलास्टिसिटी ओके आणि सकाळीच मी एक व्हिडिओ अपलोड केलाय फिजिक्सचे न्यूमेरिकल्स करायचे का नाही करायचे तर आहेत ना आपल्याला मग मी यातले फॉर्म्युले सुद्धा तुमच्याकडून पाठ करून घेणार आहे थिअरी पण थोडीफार मी एक्सप्लेन करणार आहे लक्षात घ्या कारण जास्त थिअरी पार्ट नाही आहे याच्यात त्यामुळे थोडासाच आहे एक पाच मिनिटात तो क्लिअर होईल त्याच्यानंतर न्यूमेरिकल्स फॉर्म्युले ह्या सगळ्या गोष्टी आपण घेणार आहे लक्षात घ्या तेव्हा हा व्हिडिओ पहा शेवटपर्यंत पहा आता पहिला जो थेरी क्वेश्चन मला घ्यायचा आहे तो कोणता आहे बघा एक्सप्लेन बिहेवियर इथ बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर इन्क्रीजिंग लोड ओके बऱ्याच वेळा एक्झाममध्ये आलेला क्वेश्चन आहे काही काही वेळेस फक्त डायग्राम सुद्धा विचारले ग्राफ काढायला सांगितलं मग मी सांगतो काय ते नीट लक्ष द्या की तुम्हाला काय करायचं आहे एक ग्राफ ड्रॉ करायचं आहे काय ड्राफ्टमध्ये सांगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ही कर्व आहे आता एक लक्षात घ्या इथं तुम्हाला काय करायचं आहे की समजा हा तीन मार्काला क्वेश्चन जर आला तर एक मार्क तर ह्या डायग्रामला असणार आहे तो मिळवायचाच आहे आपल्याला लक्षात घ्या आणि त्याच्यापेक्षाही महत्वाचं त्याचं आता एक्सप्लेनेशन एक पान भरून एक्सप्लेनेशन आहे पण मी तुम्हाला सजेस्ट कसं करणार आहे की फिगरकडं बघून जे दिसतंय तेच लिहायचं आपण आता मी फिगर ड्रॉ करतोय माझ्याकडं पट्टी नाही आहे लक्षात घ्या स्केल नाही आहे मी विदाउट स्केल काढतोय तुम्ही लक्ष द्या म्हणजे ही लाईन ओ पासून ई आणि फिगर ड्रॉ करत असतानाच मी सांगणार आहे लक्षात घ्या की अब बघा लिहायचं कसं अब ग्राफ अब ग्राफ इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन क म्हणायचं ओ ई इज अ स्ट्रेट लाईन दिसते ना तुम्हाला सांगा काय लिहायचं वाक्य ओ ई इज अ स्ट्रेट लाईन याच्यावर अजून दोन सेंटेन्स तयार करूया बघा काय ओ ई इज अ स्ट्रेट लाईन विच इंडिकेट्स दॅट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन हेन्स अप टू पॉइंट ई हुक्स लॉ इज ओबेड झालं का तीन चार वेळी तर लिहून झालं ना आपल्याला काय लिहायचं आहे की ओ ई ही कशी आहे सांगा स्ट्रेट लाईन आहे याचा अर्थ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन हुक्स लॉ इज ओबेड बियॉन्ड पॉइंट ई देअर इज अ कव देअर इज अ काय सांगा कव आणि लक्षात घ्या नाव मग अशी आणखी एक वाक्य लिहू शकतो आपण ते हुक्स लॉ इज ओबेड म्हणलं ना आणि लिहायचं की वायर इज परफेक्टली इलास्टिक ठीक आहे म्हणजे इफ वी रिमूव्ह द लोड देन वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन्स आता काय लिहायचं की जेव्हा कर्व असेल ना तेव्हा लिहायचं की नाही नाव वायर इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ वेन लोड इज रिमूव्ह याचा अर्थ लेंथ वाढली असणार आहे पण आणखीन एक मेन्शन काय करा पण जेव्हा तुम्ही त्या वायरला रिलोड करणार आहे तेव्हा तुम्हाला परत अशी एक स्ट्रेट लाईन मिळू शकते मग या पॉइंटला आपण सेट म्हणूया आपण ठीक आहे मग बघा एक अख्खा पॅरेग्राफ आपण लिहू शकतो मी परत रिपीट करत नाही आता मगापासून केलं तुमच्या लक्षात आहे आता पुढचं सांगतो आता बियॉन्ड पॉइंट ई अशी एक पॅरल लाईन ड्रॉ करा मी तुम्हाला सजेस्ट करतोय मित्रांनो पुस्तकात आहे तसं कॉपी करू नका मेटल नुसार कर्व चेंज होते लक्षात घ्या मला मेन्शन फक्त काय करायचं आहे बघा की ही ही लाईन आहे ना ही ऑलमोस्ट पॅरल टू द स्ट्रेन ऍक्सिस आहे ना मग तुम्ही लिहायचं काय बियॉन्ड पॉइंट ई कर्व इज ऑलमोस्ट पॅरल टू द काय सांगा स्ट्रेन ऍक्सिस याचा अर्थ स्ट्रेन इन्क्रीजेस विदाउट एनी इन्क्रीज इन स्ट्रेस मग त्या दिस पॉइंट इज नोन ॲज इल्ड पॉइंट लिहा दिस पॉइंट इज नोन ॲज काय सांगा इल्ड पॉइंट इल्ड पॉइंट काय म्हणजे कळाला का की असा पॉइंट आहे की ज्या ठिकाणी लक्षात घ्या स्ट्रेन इन्क्रीज होतोय मात्र स्ट्रेस इन्क्रीज होत नाही आहे पुस्तकात थोडीशी कर खाली आले थोडीशी खाली घेतली तरी चालले मी सांगितलं आहे तसं कॉपी करायचंच नाही आहे आता एन एन म्हणजे नेक वायर तुटताना नेक फॉर्म होते मग तुम्ही काय लिहायचं की एन रिप्रेझेंट मॅक्सिमम स्ट्रेस त्यामुळे ही कर इकडं काढा वाटल्यास इथे लिहा वाटल्यास मॅक्सिमम स्ट्रेस मग पॉइंट एन रिप्रेझेंट मॅक्सिमम स्ट्रेस विच वायर कॅन बिअर म्हणजे सहन करू शकते विदाउट ब्रेकिंग आणि लिहायचं काय अप ॲट पॉइंट बी वायर ब्रेक्स इट इज नोन ॲज ब्रेकिंग स्ट्रेस मग विद्यार्थी मित्रांनो झालं ना अॅन्सर आपलं हे बघा या स्टेजला डिटेल एक्सप्लेनेशन मला द्यायचं नाही आहे मी थोडक्यात सांगितलं फिगरवरून लिहू शकतोय स्ट्रेट लाईन स्ट्रेस इज प्रपोर्शन टू स्ट्रेन हुक्स लॉ इज ओबेड वायर इज परफेक्टली इलास्टिक देर इज अ कव वायर इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक बट इफ वी यू रिलोड देन अगेन इट बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक अँड वी गेट अ सेट बियॉन्ड पॉइंट ई डॅश देन कव इज ऑलमोस्ट पॅरल टू द स्ट्रेन ॲक्सिस याचा अर्थ काय की स्ट्रेन इन्क्रीजेस विदाउट इन्क्रीज इन स्ट्रेस That point is known as L point. And yen and B badal ek ek sentence lehana ki yen kai represent karta hai. Maximum stress. And B manche kon? Breaking stress. 
आलाय लक्षात तर चला आपण आता नेक्स्ट पॉईंट घेऊया आता या टॉपिक मधला दुसरा महत्वाचा क्वेश्चन आहे की स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूमचं एक्सप्रेशन की दॅट इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हे मला प्रूव्ह करायचं आहे लक्षात घ्या बघा दोन ते तीन मिनिटात करण्याचा प्रयत्न करतो तुम्हाला माहित आहे टेन्साईल स्ट्रेस टेन्साईल स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आहे फोर्स अपॉन एरिया टेन्साईल लिहा टेन्साईल स्ट्रेनचा फॉर्म्युला आहे चेंज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ मग यंग्स मॉडेलसचा फॉर्म्युला आहे की स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मग देअर फोर मी जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर मला कुणाची व्हॅल्यू मिळेल एफची ओके समजून घ्या हे सुरुवात केले मी पण तुम्हाला मी सांगितलं की फिजिक्सच्या कोणत्याही एक्सप्रेशनच्या अगोदर मी कुठला वर्ड यूज करतो कन्सिडर मग हा एक्सपेरिमेंट आपण कशावर परफॉर्म करतो आहे वायर मग आपण काय लिहिणार सांगा कन्सिडर अ वायर ठीक आहे टू विच लोड इज अप्लाईड एक वाक्य लिहा कन्सिडर अ वायर टू विच लोड इज अप्लाईड आणि नंतर सरळ सरळ तो शब्द लिहून जाला की लेट म्हणा आणि लिहा कॅपिटल एल लेंथ ऑफ वायर एफ फोर्स ए क्रॉस सेक्शन एरिया एल एक्सटेन्शन वाय म्हणजे यंग्स मॉडेलस आलं का लक्षात एक्सप्रेशन कसं लिहायचं मग कन्सिडर सुरुवात करायची कन्सिडर वायर टू विच लोड इज अप्लाईड लेट ह्या सगळ्या गोष्टी लिहायच्या नाव वी नो दॅट म्हणायचं आणि ह्या व्हॅल्यू पुट करायच्या आता लक्ष द्या याच्यानंतर पुस्तकात एक चार पाच गोळी दिल्यात बरं का पण मी तुम्हाला सांगतोय कन्सिडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एफ ड्युरिंग दिस एक्सटेन्शन फॉर विच एक्सटेन्शन प्रोड्युसर इज एक्स म्हणजे तुम्ही जेव्हा कॅपिटल एफच्या ऐवजी स्मॉल एफ लिहाल तेव्हा इथं एक्स लिहा ओके okay? आता मला सांगा जेव्हा फोर्स अप्लाय करतोय डिस्प्लेसमेंट होतंय एक्सटेन्शन मग वर्क डन होणार मग ह्या व ह्याच्यासाठी वर्क डन डी डब्ल्यू म्हणूया फॉर्म्युला काय फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट आपण डी एक्स ही डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर करूया कन्सिडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स मग चला यात व्हॅल्यू पुट करूया आपण मग मला सांगा मग डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एफची व्हॅल्यू पुट करा ना काय वाय ए एक्स अपॉन एल आणि इन टू डिस्प्लेसमेंट आता एक वाक्य लिहायचं टोटल वर्क कॅन बी ऑप्टेन बाय इंटिग्रेटिंग दिस इक्वेशन म्हणजे इथंपर्यंत झाल्यानंतर इथं म्हणजे तुम्हाला टोटल वर्क फाइंड आउट करण्यासाठी इंटिग्रेशन डी डब्ल्यू म्हणजे तुम्हाला झिरो टू एल कारण एक्सटेन्शन अप टू एलच आहे ना त्या दरम्यानच आपण एक्स हे कन्सिडर केलं स्मॉल एक्सटेन्शन मग फॉर्म्युला काय येणार सांगा वाय ए एक्स अपॉन इंटू डी एक्स समजून घ्या वाय ए एल कॉन्स्टंट आहे एक्सचं इंटिग्रेशन माहीत आहे तुम्हाला एक्स स्क्वेअर बाय टू झिरो टू एल लोअर लिमिट झिरो पुट करायची गरज नाही अप्पर लिमिट फक्त एल पुट करूया आपण असं करूया हाफ अगोदर लिहूया वाय ए एल अप्पर लिमिट एल पुट केल्यावर एलचं स्क्वेअर होणार ना मग तो आपण एल इंटू एल लिहूया ना मग झालं काय की वर्क डन इक्वल्स टू हाफ हा फॉर्म्युला आठवा फोर्सचा आहे वाय ए एल अपॉन एल आणि इन टू एक्सटेन्शन मग कधी कधी हा पण प्रश्न येतो की शो दॅट वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इन टू लोड इन टू एक्सटेन्शन मी तुम्हाला अजून काय सांगतोय बघा लक्षात घ्या उद्याची आठवण करून देतोय उद्या सकाळी जो व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे ह्यात अतिशय महत्वाचं प्लॅनिंग सांगणार आहे लक्षात घ्या एक अतिशय महत्वाची हिंट असणार आहे जेणेकरून फिजिक्सचा अभ्यास परफेक्ट होणार आहे आणि चांगले मार्क मिळणार त्यामुळे उद्याचा व्हिडिओ नक्की बघा आता लक्ष द्या वर्क डन तर फाइंड आउट के वर्क डन मे स्ट्रेन एनर्जी मैं दिस वर्क डन रिप्रेजेंट स्ट्रेन एनर्जी फॉर्म्यूला हाफ इन टू लोड इन टू एक्सटेन्शन ओके मैं पाजे स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट वॉल्यूम मैं स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट वॉल्यूम मे मी इक स्ट्रेन एनर्जी वॉल्यूम न डिवाइड करते इकड़ा सुधा वॉल्यूम पॉल्यूम का फॉर्म्यूला का पायर स्क्वेर एच आता वायर के बाबती पायर स्क्वेर मे एरिया हाइट मे लेंथ मग विद्यार्थी मित्रांनो एक्सप्रेशन कम्प्लीट फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे स्ट्रेस आणि हे काय आहे सांगा स्ट्रेन मग तुमचं न्यूमेरिकल कम्प्लीट लक्षात सॉरी थेरी क्वेश्चन हा कम्प्लीट होईल लक्षात घ्या बघा स्क्रीनशॉट घ्या लगेच आज आपण न्यूमेरिकल घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो न्यूमेरिकल घ्यायच्या अगोदर फॉर्म्युले एकदा रिवाइज करूया लक्ष द्या तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की टेन्साईल स्ट्रेस आत्ताच आपण लिहिलं होतं की टेन्साईल स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आहे फोर्स अपॉन एरिया आपण फोर्सच्या ऐवजी एम जी लिहू शकतो एरियाच्या ऐवजी पायर स्क्वेअर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हे त्याचं युनिट ओके नेक्स्ट टेन्साईल स्ट्रेन मग बघा मग टेन्साईल स्ट्रेनचा फॉर्म्युला आहे चेंज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ आणि स्ट्रेन ला युनिट नाही आहे कारण लेंथ अपॉन लेंथ युनिट नसणार आहे रेशो आहे तो 
यंग्स मॉडलस फॉर्म्युला काय आहे टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन म्हणजे एफ अपॉन ए आणि एल अपॉन एल या सेल आलं का ध्यानात त्याच्यानंतर लक्षात घ्या वॉल्युम स्ट्रेस बघा मग वॉल्युम स्ट्रेस दॅट इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर डीपी आणि वॉल्युम स्ट्रेन बघा वॉल्युम स्ट्रेन त्याचा फॉर्म्युला चेंज इन वॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल वॉल्यूम युनिट नाही आहे त्याला पण प्रेशर युनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मग बल्क मॉड्युलसचा फॉर्म्युला आहे वॉल्युम स्ट्रेस अपॉन वॉल्युम स्ट्रेन आणि युनिट परत काय न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर आणि याचा रेसिप्रोकल म्हणजेच कॉम्प्रेसिबिलिटी ओके आता लक्ष द्या नेक्स्ट हे झालं बल्क मॉड्युलस आता मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी मी जरा फिगर ड्रॉ करतोय समजून घ्या थोडस आता कसं आहे बघा की इथं मी लोअर बॉटम जो आहे तो फिक्स असणार आहे आणि याच्यावरती आपण फोर्स अप्लाय करणार आहे आणि त्यामुळे त्याची लॅटरल डिस्प्लेसमेंट ही एवढी होणार आहे म्हणजे एक्स म्हणजे लॅटरल डिस्प्लेसमेंट आणि हे म्हणजे एज लेन्थ आणि हा आहे थीटा आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा इथं ना मुला मला काय करायचं आहे मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटीचा फॉर्म्युला लिहायचा आहे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय फोर्स अपॉन एरिया एरिया वरच्या लेअरचा घ्यायचा आणि अपॉन थीटा समजून घ्या मॉडल असं आता हे थीटा म्हणजे ऍक्च्युली टॅन थीटा असणार आहे पण थीटा इज व्हेरी स्मॉल तेव्हा टॅन थीटाच्या वेळी थीटा घेणार आहे मी मग काय येणार आहे सांगा लॅटरल डिस्प्लेसमेंट जी दिली असेल अपॉन ए आलं का ध्यानात इथपर्यंत आता नेक्स्ट फॉर्म्युला बघा जास्त अवघड नाही आहेत फॉर्म्युले थोडस पाठ करावं लागेल आणि मला मग सजेस्ट काय करायचं तुम्हाला की जे मोठे मोठे आहेत ना टॉपिक सहा सात मार्काचे त्यातले तरी फॉर्म्युले पाठ करा पण नाही सगळे पाठ करूया लक्षात घ्या बघा आता इथपर्यंत आलं पॉयझन्स रेशो लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन पॉयझन्स रेशोचा फॉर्म्युला काय लॅटरल अपॉन लॉन्जिट्युडनल याच्यावरती न्यूमेरिकल्स जास्त आहेत बल्क मॉड्युलसवरती दोन मार्काचे न्यूमेरिकल्स आणि आपला फोकस आहे दोन मार्काचे इझी न्यूमेरिकल्स हे लक्षात घ्या पाहिजेतच आपल्याला त्याच्यावरचे मार्क हा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी इथे एक पेज नंबर देतोय एटी टू माझी इच्छा आहे की तुम्ही त्या पेज नंबरवरती मी तुम्हाला जस्ट दाखवतो माझ्याकडे पुस्तक आहे की होमोजेनियस आयसोट्रोपिक मटेरियल असेल तर पॉइझन्स रेशोची व्हॅल्यू असते मायनस वन टू झिरो पॉईंट फाईव्ह जर ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये मात्र ह्याची व्हॅल्यू नेहमी पॉझिटिव्ह असते ती असते झिरो टू झिरो पॉईंट फाईव्ह मायनस नसते ॲक्च्युअल प्रॅक्टिस पॉइझन्स रेशो ऑफ कॉर्क ते मटेरियल वेगळं असतं लक्षात त्याची व्हॅल्यू आहे झिरो मेटलची असते झिरो पॉईंट थ्री आणि रबरची असते झिरो पॉईंट फाईव्ह युनिटलेस डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे एम सी क्यू यू शकते याच्या व्हॅल्यूजवरती हे लक्षात घ्या मग पेज नंबर एटी टू काढून सगळ्या व्हॅल्यू चेक करा आता याच्यानंतर समजून घ्या आता याच्यानंतर फॉर्म्युला आपण मग अशी बघितलं सांगतो बघा काय स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट वॉल्यूम फॉर्म्युला काय हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हाफ Into stress, into strain. आता या चेंजेस कसे होतील बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ह्याला मी स्ट्रेन न डिवाइड करतो आणि स्ट्रेन न मल्टीप्लाय करतो मग स्ट्रेन ला स्ट्रेन न मल्टीप्लाय केला स्ट्रेनचा काय होईल स्क्वेअर पण स्ट्रेस ला स्ट्रेन न डिवाइड केलं की यंग्स मॉड्युलस मग चला हा पण फॉर्म्युला आहे याच्यावरती एम सी क्यू आलेत आता मी काय करतोय बघा स्ट्रेस न मल्टीप्लाय करतो म्हणजे स्ट्रेसचा काय होणार स्क्वेअर आणि इथं स्ट्रेस न डिवाइड करतो पण स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन म्हणजे वाय इथं स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस म्हणजे वाय खाली येणार म्हणजे लक्षात आलं का आता समजून घ्या ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी फॉर्म्युले दिले तसं वाटतंय ना पण अजून एक फॉर्म्युला आहे अल्फा टेम्परेचर कोपेशंट आहे लक्षात घ्या मग त्याचा फॉर्म्युला काय असतो लक्षात घ्या तो रेजिस्टन्सचा वेगळा आणि इथला वेगळा आहे इन्क्रीज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राईज इन टेम्परेचर म्हणजेच अल्फा ना इन्क्रीज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ आणि पर डिग्री राईज इन टेम्परेचर हा अल्फा सरफेस टेन्शनमध्ये पण आहे सरफेस टेन्शनमध्ये सुद्धा आहे पण तिथं डिक्रीज इन सरफेस टेन्शन घ्यावं लागतं कारण टेम्परेचरचा इफेक्ट वेगळा आहे आता समजून घ्या मी अल्फा इंटू यल इन यल नको आहे मला मी या अल्फाला जर डेल्टा थीटा म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्सनं मल्टिप्लाय केलं तर यल अपॉन यल मिळेल अरे पण यल अपॉन यल म्हणजेच स्ट्रेन ना लक्षात घ्या तेव्हा मी यंग्स मॉडलसचा असा फॉर्म्युल लिहू शकतो हा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेन म्हणजे अल्फा इन टू डेल्टा थीटा मी थोडंसं बाजूला सरकतोय स्क्रीनशॉट घ्या लगेच आपण न्यूमेरिकल स्टार्ट करूया 
विद्यार्थी मित्रांनो आता पुस्तक घ्या हातात पेज नंबर 92 ओपन करा आणि पहिला न्यूमेरिकल वाचायला सुरुवात करा मग बघा माझ्याबरोबर तुम्ही सुद्धा बघा मग पहिल्या न्यूमेरिकल मध्ये बघा दिलंय काय वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर म्हणजे वायरची लेंथ आहे 2 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजे कॅपिटल ए 10 रेस टू माइनस 4 मीटर स्क्वेअर स्ट्रेचड बाय अ लोड लोड म्हणजे एम ची व्हॅल्यू आहे 102 केजी ठीक आहे द वायर इज स्ट्रेचड बाय म्हणजे कितीने स्ट्रेच झाले ती दिले 0.1 सेंटीमीटर कॅल्क्युलेट लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन आणि यंग्स मॉडुलस आता लक्ष द्या सेंटीमीटर आहे ना त्याला 10 रेस टू माइनस 2 ना मीटर मल्टीप्लाई करा मीटर मध्ये कन्वर्ट होईल पण हा पॉइंट पण कॅन्सल करा ना म्हणजे पॉइंट 1 म्हणजे काय 1 अपॉन 10 मग इथे 10 रेस टू माइनस 3 होईल आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा स्ट्रेस चा फॉर्म्युला आहे फोर्स अपॉन एरिया फोर्स चा काय mg एरिया कशाला फॉर्म्युला वापरताय ए लिहा ना आता समजून घ्या लॉग टेबल ची गरज नाही आहे ही m ची व्हॅल्यू इथे पुट करा g ची व्हॅल्यू 9.8 102 ला 9.8 ना विदाउट लॉग टेबल मल्टीप्लाई करा आणि लॉग टेबल ला उलट तुम्हाला जास्त वेळ लागतो आणि चुका करतात मुलं ए ने डिवाइड करायचं आहे -4 वरती गेल्यावर काय होणार आहे +4 मतलब स्ट्रेस कंप्लीट कंप्लीट म्हणजे तुम्ही नंतर करा आणि आता ह्या वेळेला तुम्ही पण कॅल्क्युलेशन करत बसू नका एग्जाम मध्येच कॅल्क्युलेशन ना फॉर्म्युला लक्षात आला बस झाला रिव्हिजन करताना आता स्ट्रेन चा फॉर्म्युला काय चेंज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ दिलेलीच आहे ओरिजिनल लेंथ दिलेलीच आहे डिवाइड करा आता यंग्स मॉडल्स म्हणजे काय स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन म्हणजे स्ट्रेस प्लस स्ट्रेन ना डिवाइड करा यंग्स मॉडल्स पहिला प्रॉब्लेम इजी होता काय त्यात किचकट न होतच आता दुसरा बघा बघा दुसरा फाइंड द इन कारण तो महत्वाचा आहे दोन मार्काला यू शकतो फाइंड इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड म्हणजे डीपी ची व्हॅल्यू काढायची टू प्रोड्यूस किंवा टू डिक्रीज व्हॉल्यूम ऑफ मर्क्युरी बाय 0.001% जो परसेंटेज मध्ये व्हॅल्यू दिले असेल ते डीवी बाय वी चे 0.001% आता लक्ष द्या 001 परसेंटेज म्हणजे अपॉन किती 100 आता 0.001 100 म्हणजे किती 10 रे टू माइनस 2 वरती गेल्यावर पण समजून घ्या मी 0.1 म्हणजे 1 बाय 10 इथे एक ने इंक्रीज केलं होतं इथे पॉइंट 1 by 1000 है, अंते 1000, 10 raise to 3, वर्ती गेले, और minus, अने minus, till minus 5, चला ही dv by dv, which value, bulk modulus, जो आहे ना, कि, तेची value दिले तेनी, 2.8 into 10 raise to 10, कौन ताही modulus असो दे, Young's modulus, bulk modulus, नेतर modulus of rigidity, unit आहे, Newton per meter square, मैं बढ़ाओ नो formula काई सांगा बगो, कि k equals to dp, अपॉन डीवी बाय वी मैं यहाँ नेला मल्टीप्लाई करा मैं केच वैल्यू 2.8 इनटू 10 रेस टू 10 ये अच्छी वैल्यू 10 रेस टू माइनस 5 इक्वल्स टू डीपी यानी आज मैं आंसर चेक करना रहे 2.8 इनटू 10 रेस टू 5 बरोबर है प्रेशर है ना मैं यूनिट का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैं विद्यार्थी a copper metal cube दिले है, तेची each side of length 1 meter है, तेची age आहे 1 meter, okay, bottom edge fix है, tangential force जो अपला है केला है, तो 4.2 into 10 raise to 8 newton, calculate lateral displacement, मांचे ते आठो ते का x, मांगा अच्छा डायगरम मदे में काड़ लो तो, let, असल हुए आपन, let x equals to lateral displacement and that equals to question mark but then modulus of rigidity the lay 14 into 10 raise to 10 newton per meter square abha ka 3 mark ka numerical hai formula part asla ki kasa pat consume te baga ta ki modulus of rigidity equals to f upon a theta but modulus of rigidity equals to f upon a theta man jay kon x upon a athwa maga cha ata samjun genya cha prayat na kara मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतो अगदी लास्ट मोमेंट पर्यंत ना लॉक टेबल नका वापरू कॅल्क्युलेशन करू नका सिंपलीफाय करा मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं की एरिया म्हणजे अपर लेयरचा एरिया आता क्यूबचा प्रत्येक फेस आहे ना तो स्क्वेअर असतो मग साइड स्क्वेअर आहे ना इनटू x अपॉन a मग या a ला हे a काय होतील कॅन्सल मग थोडंसं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा हे x इथे घ्या दैट इक्वल्स टू f 
अपॉन हे ईटा इकड़ घया इन टू हा ए शिलक है मैं वैल्यू पुट करा फोर्स कि बोर पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू एट मॉडल ऑफ सॉपरिटी है फोर्टीन इंटू टेन रेस टू टेन अरे ए ची वैल्यू है वन मीटर कुट न्यूमेरिकल अवगड़ है कहीं नहीं पर मैं करते कस बता फोर पॉइंट टू लेन न मल्टीप्लाय करते फोर्टी टू ये टेन न डिवाइड करते सेवन चेंज तुम्हार लक्षा आल है नहीं तो पुनः रिवर्स घून बगा मैं हाँ फोर्टी टू लोर्टी टू लोर्टीन डिवाइड करा थ्री प्लस टेन वरती ग माइनस टेन होती है मीटर पाइनस थ्री जर मैं लिखल नहीं तो थ्री मी लिहू शको मिलीमीटर थ्री मिलीमीटर आंसर करेक्ट है ये लक्षा घया विद्या मित्रों एक ही न्यूमेरिकल अवघड़ नहीं है फ्त फॉर्म्यूले पाठ पाजे तीन तो मॉड्यूलर्स है लक्षा घया चला लगे अपन चौथा न्यूमेरिकल बोया अपन ब पुस्तक आहे ना नसेल तर पहिला घ्या नुसतंच बघत बसू नका असं कळणार नाही आहे न्यूमेरिकल तुम्ही सुद्धा बघितलं पाहिजे बरं हे मी असं का करतो आहे जर लिहून देत बसलो ना तर खूप वेळ जातो आहे आणि ऑलरेडी आता साडेबारा वाजले आहेत लक्षात घ्या मला जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल्स कवर करायचे आहेत थोडंसं फास्ट होतं आहे पण मला असं वाटतं समजतं आहे तुम्हाला लक्षात घ्या बघा आता चौथा न्यूमेरिकल की कॉपर वायरची लेंथ आहे फोर मीटर लेंथ आहे फोर मीटर ओके ताची जी डायमीटर आहे ती वन मिलीमीटर आहे इनिशियल डायमीटर ती आहे वन मिलीमीटर लोड जो अप्लाय केला आहे म्हणजे एम तो टेन किलोग्रॅम आहे किलोग्रॅम वेट वेट जरी असेल त्याला नाईन पॉईंट एटनं मल्टीप्लाय करायचं तेव्हा टेन किलोग्रॅम दिलं तरी चालेल वॉट एक्सटेन्शन इज प्रोड्युस्ड म्हणजे यल विचारलाय वॉट एक्सटेन्शन इज प्रोड्युस्ड इफ पॉइझन्स रेशो सिग्मा इज झिरो आणि हाऊ मच लॅटरल कॉम्प्रेशन इज प्रोड्यूस द इन एट म्हणजे स्मॉल डी म्हणजे आता लक्ष द्या याच्यात त्यांनी यंग्स मॉडलर्सची व्हॅल्यू पण तुम्हाला दिलेली आहे मग यंग्स वॅल मॉडलर्सची व्हॅल्यू त्यांनी दिले ट्वेल्व्ह पॉईंट फायव्ह इन टू टेन रेस टू टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर ट्वेल्व्ह पॉईंट फायव्ह इन टू टेन रेस टू टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर लक्षात घ्या आता समजून घ्या मजे एक लक्षा क्या आल बंग्स मॉडलर्स मैं मस महित है मैं ओरिजिनल लेंथ महत्ति है चला यंग्स मॉडल का फॉर्म्यूला पुट करू बंग्स मॉडल का फॉर्म्यूला का एम जी मे फोर्स अपॉन एरिया मे को पाय आर स्क्वेर डायमीटर रेडियस काड़ता ना माला चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ बास ना मैं इतने यल च वैल्यू काड़ता जी तीन विचार ले ओके आता पॉइजन्स म्हणजे बघा मी सॉल्व्ह नाही करून देणार लक्षात घ्या मला वाय माहिती आहे एम जी ची व्हॅल्यू नाईन पॉईंट एट पाय ची व्हॅल्यू पुट करा आर ची व्हॅल्यू वन मिलीमीटरचं पॉईंट फाय मिलीमीटर इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री करायला विसरू नका मीटरमध्ये आणि यल काढायचं मग यल इकडं वाय इकडं क्रॉस मिल्टेशन करा आता सिग्मा फॉर्म्युला काय रे लॅटरल कॉम्प्रेशन अपो किंवा लॅटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन आता याची व्हॅल्यू मला माहिती आहे सिग्मा मला माहिती आहे कॅपिटल डी माहिती आहे मग स्मॉल डी काढता येईल ना बघा याचं कॅल्क्युलेशन मी तुम्हाला करून दिलेलं नाही आहे मी आता काय करतो आहे नुसते न्यूमेरिकल तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आहे अजून एक दोन न्यूमेरिकल घ्यायचा मी आता प्रयत्न करतो विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या की या नाईन्टी थ्री पेजवरचं अकरावं न्यूमेरिकल जर मी अगोदर घेतो लक्षात घ्या की त्यांनी बघा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिला आहे फायू मिलीमीटर स्क्वेअर स्क्वेअर मिलीमीटर म्हणजे मिलीमीटर स्क्वेअर मग त्याला टेन रेस टू मायनस सिक्सनं मल्टीप्लाय करा मीटर स्क्वेअरमध्ये कन्व्हर्ट होईल ओके डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज ट्वेंटी फाय मायनस ट्वेंटी फाय ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस अल्फा अल्फाची व्हॅल्यू दिले त्यांनी की ट्वेल्व इंटू टेन रेस टू मायनस सिक्स पर डिग्री सेल्सिअस यंग्स मॉडलर्स टू इंटू टेन रेस टू इलेव्हन न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर बघा ट्वेंटी इंटू टेन रेस टू टेन अँड टू इंटू टेन रेस टू इलेव्हन सेमच आहे विचारलंय काय फाइंड द फोर्स विचारलंय काय विचारलाय फोर्स मग मी आता बघा फॉर्म्युला आठवण्याचा प्रयत्न करा यंग्स मॉडलचा फॉर्म्युला आहे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पण स्ट्रेनचा फॉर्म्युला आहे अल्फा इंटू डेल्टा थीटा आता कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यू माहिती आहेत बघा यंग्स मॉडलच माहिती आहे एफ ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे एफ ची व्हॅल्यू मग बघा वाय इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा म्हणजे एफ वाय दिलंय एरिया दिलाय अल्फाची व्हॅल्यू दिलेली आहे डेल्टा थीटा माहिती आहे संपलंच ना इझी आहे विदाउट लॉक टेबल जमेल तुम्हाला ओके पण अजून त्या प्रॉब्लेममध्ये विचारलंय एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट वॉल्युम आता एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट वॉल्युम विचारलंय फॉर्म्युला काय हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मग तुम्ही फोर्स काढलाय 
मैं स्ट्रेस तुम्हारा महत्ति है स्ट्रेन हा महित है मैं तुम एनर्जी स्टोर का फॉर्म्यूला क्या हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वैल्यू पुट करा और सॉल्व करा आता लगे का एक न्यूमेरिकल बगा ओके तेरावा न्यूमेरिकल बगा लक्षा गया तिले क्या बगा कि वायर ची लेंथ थ्री मीटर दिल ओके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिला टू मिलीमीटर स्क्वेर तुम्हारा महत्ति है मैं टेन रेस टू माइनस सिक्स न मल्टीप्लाय करा मीटर स्क्वेर मे कन्वर्ट हो नर एक्सटेन्डेड मे क्या स्मॉल एल थ्री मिलीमीटर दिल कैलक्युलेट द एनर्जी स्टोर्ड विचार लंबा एनर्जी स्टोर्ड मे वर्क डन विचार वर्क एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम नहीं मंडल एनर्जी स्टोर्ड बन लर्क डन महत्व है वर्क डन का फॉर्म्यूला हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेन्शन एक्सटेन्शन मैं महत है मेरा लोड एफ ची वैल्यू का एफ मैं बै दिल बी यंग्स मॉडल फॉर्म्यूला सॉरी वैल्यू दिल लक्षा गया मग अभी संगित तस ब हिच वैल्यू है फिर ट्वेंटी लिखल है आता मज मी का संगत ब वर्क डन का फॉर्म्यूला हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेन्शन मैं हाफ लोड का फॉर्म्यूला आठवा वाई ए एल अपॉन एल इन टू एल जरा बगा बो सग वैल्यू दिल का यंग्स मॉडलस दिल क्रॉस सेक्शन एरिया दिल एक्सटेन्शन दिल ओरिजिनल लेंथ दिल्ली है आता एक्सटेन्शन बुक तुम्हें थ्री मिलीमीटर दिल का थ्री मिलीमीटर दिल है सोपत हो रहा है कैलक्युलेशन थ्री एंड थ्री समझु गया वर्क डन फाइंड आउट के यूनिट जूल लिया विसरू ना तो विद्यार्थी मित्रों बयापैकी न्यूमेरिकल्स घया प्रयत्न के लक्षा घया का न्यूमेरिकल हार्ड है यहाँ लक्षा घया समझ घे प्रयत्न करा मैं तुम्हारा सजेस्ट क्या कराए बी इच्छा क्या बगा कि सग डाउटनट हे ऐप है ना कि इंस्टॉसॉल बेस्ट है खरोखर बेस्ट है आता मैं क्या इतना प्रमोट कर पर मैं स्वतः वो एखाद न्यूमेरिकल मेरा जर नहीं ये न सेल ना टफ आता न्यूमेरिकल मैं क्या एक्सपर्ट नहीं है सग्या गोषी तो मी का करते डाउटनट का वपर करते ओके okay, तुम्हें करा खरोखर दोन तीन मिनटा वीडियो है तेज एक्सप्लेनेशन आहे समझू घया जास्ती जास्त मी आता न्यूमेरिकल्स कवर के लिए का नहीं कारण एवड कमी वे पॉसिबल नहीं है मजी इच्छा का फॉर्म्युले पार्ट करा नेक्स्ट मी कानेटिक थेरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन यत थेरी न्यूमेरिकल बयापैकी क्विक रिविजन का वीडियो तैयार करना है चैनल अतिशय छान प्रतिसद मिलते तो है कारण एक्जाम पवर आए हैं मैं महत्ति है लक्षा घया वीडियो बगित जता है पे कंप्लेट क्या बगा लक्षा घया मैं कुछ नाव घत नहीं है पं जेवान मैं प्रीमियर लो लक्षा घया तो जे चैटिंग चलते ना लक्षा घया नको तो चैटिंग होते है मजे पबजी लवर को तू कु रहो मी इकड़ा मी दुसरे चैनल पॉलो करते लक्षा घया चैनल तो इतक वाइट वाटत मैं ना बर का कि नको तो खराब कॉमेंट्स पता लक्षा घया हा गोषी क्या बिल्कुल चांगल नहीं है हे सग मी कि दुसरे चैनल के सर है ना ओके मे बल मी एक कॉमेंट क्या वाचली महत है का कि तो मुलगा मन होता कि तुम अकाउंट मैं हैक करना है नहीं क्या योग्य नहीं है तो जर दिवस रे सर तुम्हारे वीडियो तैयार कर तुम्हें कमेंट्स जेव चांगले करता लक्षा घया अजु एनर्जी मिलते मेला मनू आप लक्षा घया विद्या मित्रों फालतू गोषी नको है जे कर ना मैं दुर्लक्ष करते लक्षा घया मैं क्या फरक पड़ित नहीं कारण खूब चांगली मुल हैं जाना मजा वीडियो का फायदा कि बयाच बाकी चैनल का फायदा होते है मजी इच्छा क्या बगा तुम्हें ना एकमेक बराबर ही चैनल शेयर करा लक्षा घया मैं तुम्हारा संग का मजे एक सब्सक्राइबर न आर जी लेक्चरर्स नवाच एक चैनल मेरा सजेस्ट के लक्षा घया मैं बगित इतक शांत सर है लक्षा घया पत तुम्हारा नहीं तेज बरेचे वीडियो थे यू डेमी को ऐप है तैयार अपलोड करता है तो पगा तुम्हें ठीक है मित्रों मे एकमेक कुछले तुम्हें चैनल बगता है तो पेयर करा सग तुम्हारा फायदा वाला पाजे लक्षा घया इत का आम को कॉम्पिटिशन नहीं है आम्मी कहीं एकमेक कॉपी करते हैं कहीं नहीं है लक्षा घया तुम्हारे से सग चल है ओके मग ये बेस्ट चैनल है तैयार अजुदेखी का ही छान चैनल है तुम्हें सगले चैनल्स बगा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद